Das Areal der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen. Ein Paradies für alle, die ein Faible für Lkw-Geschichte und Lkw-Geschichten haben. Immer wieder werden hier Klassiker der Nutzfahrzeuggeschichte zu neuem Leben erweckt. Schon vor vielen Jahren hat Helmut Hoffmann damit begonnen, die unterschiedlichsten Karossen zur Seite zu stellen. Und damit auch alles, was für deren perfekte Restaurierung benötigt wird. Von einer Spedition hat Helmut Hoffmann jetzt den Auftrag erhalten, einen Büssing 8000 zu restaurieren. Der Truck ist Baujahr 1951 und eine absolute Rarität. Selbst im restaurierten Zustand gibt es davon gerade mal eine Handvoll Exemplare. Vor Helmut Hoffmann und seinen Mitarbeitern liegt also eine gewaltige Aufgabe. Gut, dass Helmut schon so früh damit begonnen hat, nichts wegzuwerfen. Die Autos habe ich hier, diese beiden hier, vor 35 Jahren weggestellt. Also die habe ich insgesamt schon 40 Jahre. Und äh, man sieht ja auch, eine Teilrestauration habe ich ja schon begonnen. Aber äh, noch nicht die Zeit gehabt, die fertigzustellen. Das werde ich jetzt irgendwann machen. Und Gott sei Dank habe ich ja einiges an Bevorratung von solchen Fahrzeugen. Nun ist also die Zeit gekommen, einen Büssing 8000 zu restaurieren. Ersatzteile für diesen raren Lastwagen gibt es bei den Hoffmanns in Hülle und Fülle. Selbst Lkw-Motoren lagern hier zu Hunderten, wobei es in diesem Fall nicht einmal Probleme gab. Also bei dem Büssing 8000er war der glückliche Fall gewesen, dass der Motor auch noch vorhanden war. Der originale GD6-Motor mit 150 PS. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Bei den meisten Fahrzeugen im Laufe der Jahre sind die Motoren einfach abhanden gekommen und wurden durch Alternativen ersetzt. Aber auch dann sind wir gefragt bei vielen Restauratoren oder auch wenn wir selber restaurieren, weil wir haben fast zu jedem Originaltyp auch den Originalmotor noch vorhanden, einfach weil wir das jahrelang auch zusammengetragen haben. Wie aber schafft man es überhaupt, einen Lkw aus damaliger Zeit detailgerecht wieder aufzubauen? Eine wertvolle Basis für die Restauration sind Unterlagen und Prospekte, die es im Archiv von Sascha Hoffmann gibt und die ebenfalls mühevoll zusammengetragen wurden. Das alleine reicht aber auch nicht. Ohne handwerkliches Geschick und unendliche Geduld ist die Restauration eines solchen Kultklassikers nicht zu stemmen. Ja, also bei dem Büssing ist es so, jedes einzelne Ersatzteil muss angefertigt werden oder man muss halt aus dem Ersatzteilvorrat schöpfen, den man halt 30, 40 Jahre lang zusammengetragen hat. Bei so einem Büssing ist das natürlich eine andere Geschichte als äh, bei anderen Fabrikaten, die in einer höheren Stückzahl gebaut wurden. Beim Büssing muss man jedes Teil einzeln aufarbeiten. Das fängt mit einer Chromspinne an, fängt mit den Blechen an, fängt mit einem Holzfahrerhaus an, was noch äh, komplett von Hand gefertigt werden muss und von Hand komplett gespengelt werden muss. Die Bleche müssen draufgeschlagen werden. Also man kann nicht ein einziges Teil aus dem Regal nehmen, man muss alles von Hand anfertigen. Von Hand anfertigen und es dann auf Perfektion trimmen. Detail für Detail, wie bei dieser Chromspinne, die die majestätische Front des 8000er Büssings ziert. Diese Chromspinne mit dem Büssing-Zeichen, das ist ja irgendwie ganz was Besonderes, Aufwendiges. Würde man heute gar nicht mehr machen von den Kosten her. Diese Spinne jetzt so in diesem Zustand zurückzuversetzen, war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und man sieht ja, sie ist wie werksneu und äh, das war das Erscheinungsbild vom 8000er Büssing, diese Chromspinne in den 50er Jahren, das war wie beim Krupp dieser Aluminiumkamm etwas Besonderes. Ein historischer Lkw entsteht sozusagen Stück für Stück. Hier zeigt Fahrzeugbaumeister Peter Rösch auf einen Reserveradhalter, der ebenfalls von Hand angefertigt wurde. Tatsächlich aber solche Rundungen nach historischem Vorbild hinzubekommen, grenzt an ein Kunstwerk. Hier braucht man ziemlich viel Geduld. Ne? Man muss äh, sich dafür die Zeit nehmen. Da kann man nicht mal eben hektisch um die Ecke biegen. Dann gibt es Falten, dann gibt es Einschnürungen. Das sieht dann unfachmännisch aus. Ne? Und da liegt bei solchen Dingen auch sofort der Augenmerk drauf. Gerade so Rundungen, ne, sind eine, äh, da guckt man sofort hin. Wenn die nicht perfekt geformt sind, das fällt sofort auf nach dem Lackieren. Und was für den Lastwagen gilt, gilt natürlich auch für den Anhänger. Dieser hier ist stolze 9 Meter lang und wird nach der Fertigstellung des gesamten Zuges eine Art Tüpfelchen auf dem I sein. 
Also wir haben den jetzt zum Motorwagen angepasst. Also bis hier ist der Original, die Rungen und so weiter, ist alles gleich wie am Motorwagen, an der äh, Motorwagenpritsche, Scharnierbänder, alles gleich. Wir haben diese Einpass, äh, Einpassprofile mit Nieten, mit Wasserablaufkante, alles identisch gleich gemacht wie an der Motorwagenpritsche. Und äh, das gibt dann äh, im, also im Gesamtzug ein super schönes Erscheinungsbild. Faszinierend ist in jedem Fall das imposante Erscheinungsbild des Büssing aus der Nachkriegszeit. Hier ein restaurierter Büssing, 7500 von 1955. Solche Lkw waren leistungsstarke Arbeitstiere, die für ihre Robustheit und Langlebigkeit bekannt waren. Kein Wunder also, dass sich diese Lkw zur damaligen Zeit noch lange nicht alle Speditionen leisten konnten. Also der 8000er Büssing war seinerzeit das Flaggschiff der Marke Büssing, war vergleichbar halt mit dem Krupp Titan oder mit dem großen Henschel HS 140 und war eigentlich der Traum jedes Fernfahrers gewesen. Vergleichbare Modelle von, von Kelple, MAN gab es halt natürlich auch, aber der Büssing war allein durch sein Zierrad vorne, durch die Chromspinne schon eine imposante Erscheinung und wird auch von den Leuten heute noch in der Oldtimer-Szene geschätzt. Der spannendste Moment bei einer Restaurierung ist natürlich der, wenn der Motor das erste Mal angelassen wird. Ist doch genial, Vorkammergeräusch, das harte Nageln. Wenn der angelassen wird, dann ist das extrem laut, wird nachher, wenn er warm wird, wird ruhiger. Und wenn man dann so einen Motor hört, so einen 13-Liter-Motor, dann ist da etwas Besonderes. Das alles funktioniert, hat Helmut natürlich auch seinen langjährigen Mitarbeitern zu verdanken. Einer von ihnen ist Dieter Mrosewski, gelernter Kfz-Elektriker und Experte für Einspritzpumpen. Als alter Hase ist der 79-Jährige wohl der Einzige, der sich mit den ausschließlich schwarzen Kabeln der Elektrik auskennt. Nur Büssing war es gewesen. Die haben nur schwarze Kabel ver verarbeitet. Nur schwarze Kabel. Da durfte kein buntes Kabel reinnehmen. Das können Sie sehen, überall, wenn Sie hier gucken, immer, immer nur schwarze Kabel. Und das war das Problem, die rauszusuchen anschließend. Natürlich ist der Büssing 8000 in keinster Weise mit einem modernen Lkw zu vergleichen. Sieben Jahrzehnte trennen ihn von einem Lastwagen der Neuzeit. Jeder der mit der Restauration betrauten Mitarbeiter von Helmut Hoffmann weiß deshalb, dass das für den zukünftigen Fahrer eine ganz besondere Herausforderung ist und Gefühl verlangt. Das Schalten und Lenken, das muss alles in Fleisch und Blut übergehen. Da darf man nicht groß nachdenken, das muss ganz automatisch passieren. Ja, und da, äh, ein moderner Fahrer wird mit dem LKW gar nicht äh, zurechtkommen. Muss schon einer sein, der sich dafür begeistert und sich da auch mit befasst richtig, sonst wird das nichts. Man kann auch diese Bilder nicht oft genug zeigen, aber auch das alles sind Karossen, die Helmut Hoffmann schon vor Jahrzehnten gerettet hat. Ob nun Weitsicht oder einfach nur Besessenheit historischen Lkw gegenüber, sei dahingestellt. Aber für eine Restauration wie die des Büssing 8000 ist jedes einzelne Teil von Wichtigkeit. Denn unvorstellbar, angefangen hat bei diesem Lkw tatsächlich alles bei Null. Es ist ein kompletter Neubau. Also wir haben das Grundgerippe, das Holzgerippe neu gebaut. Dann ist das äh, komplett neu beblecht worden aus einer Blechplatte. Und wie gesagt, Scheiben und so weiter sind angefertigt worden. Außer vorne die Scheibenrahmen, die sind noch aus dem Originalfundus. Äh, so wie das Dreieck, die Pendelwinker und das sind natürlich aus, äh, unseren, aus unserem Fundus, was wir vor Jahren schon gesammelt haben. Lkw-Klassiker sind ein Bekenntnis zur Geschichte, oft auch zur eigenen Firmengeschichte. Längst ist der Büssing 8000 noch nicht fertig restauriert. Mehr über seine endgültige Fertigstellung sehen Sie in einer der kommenden Ausgaben von Eurotransport TV.